ই কুহিপাটর অন্য এটা ভিডিওলে আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো আজি আমি উইকলি আসাম ট্রিবিউন এনালাইসিস তো আপনার লো আছো ইয়াত আমি লাস্ট উইকর যে আসাম বেস্ট কারেন্ট এফেয়ার্স আছে সেইখানে আজি আমি ইয়াত ডিসকাস করি আহক এটা ভিডিওটো আরম্ভ করো আজ যেহেতু প্রথম আর্টিকল লওয়া হয়েছে এই আর্টিকলটি আসে আমার নর্থ ইস্টার রিজিয়নের ইন্টারনেট কানেকটিভিটি ডেভেলপমেন্টর উপর একটা নিউজ আসে ইয়াত কোয়া হয়েছে যে রিসেন্টলি আমার স্টেট ওন ভারত সেন্সার নিগম লিমিটেড বি এস এন এলে একটা এডিশনেল ইন্টারনেশনেল বেন্ড উইথ ফর ইন্টারনেট কানেকটিভিটির কারণে প্রভাইড করেছে বলে কোয়া হয়েছে বাংলাদেশের থ্রুয়েডি আর ই আমার গোটে নর্থ ইস্টার রিজিয়নের যি আমার ইন্টারনেট কানেকটিভিটি আছে তাক ডেভেলপমেন্ট করা ই সহায় করব আর একটা হাই স্পিড ইন্টারনেট এট কানেকটিভিটি আমার গোটে সিটিজেন সমূহ প্রভাইড করব সেইটাই এই নিউজট আসে আগতে আমার নর্থ ইস্টার রিজিয়নের ইন্টারনেট কানেকটিভিটি মেইনলি বম্বে আর চেন্নাই যে আই আই জি এস আছে তারপর ইন্টারনেট কানেকটিভিটি প্রভাইড করা হয়েছিল কিন্তু যেহেতু লং ডিস্টেন্স হওয়ার কারণে ইন্টারনেট কানেকটিভিটিটো স্লো হওয়া দেখা পাওয়া গেছিল আর সেই কারণে যেহেতু হাই স্পিড এটা কানেকটিভিটি প্রভাইড করবর কারণে বর্তমান এটা বাংলাদেশের কক্স বজার থ্রুয়েডি আমার নর্থ ইস্টার রিজিয়নের ইন্টারনেট কানেকটিভিটি প্রভাইড করবর কারণে একটা ইনিশিয়েটিভ লোসে গভর্নমেন্টে আর ইয়ার ফলত গোটে নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নের ইন্টারনেট কানেকটিভিটির ডেভেলপমেন্ট করাটি সহায় করব আর ইগতে আমার যি রিজিয়নের ডিজিটেল সার্ভিস সমূহ আছে যে ই গভর্নেন্স হোক ই এডুকেশন ই হেলথ সকলবর ডিজিটেল সার্ভিস প্রভাইড করার ক্ষেত্রে ই বহুখি আগবহাই নিব আর সেই কারণে আমি এই কব পড়ো যে এই পদক্ষেপটি একটা খুব ভাল পদক্ষেপ আর ইয়াক আমি এক্সাম্পল হিসাবেও আমি লব গভর্নমেন্টে কেনকা ধরনের পদক্ষেপ লোসে আমার নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নের ইন্টারনেট কানেকটিভিটি ডেভেলপমেন্টর ক্ষেত্রে বা ডিজিটেল সার্ভিস প্রভাইড করার ক্ষেত্রে তার তার সেই ক্ষেত্রে আমি ইয়াক এক্সাম্পল হিসাবে লব এটা আমি এই আর্টিকলট আহো এই নিউজট আছে আমি সকুয়ে জানো যে এটা কি সিক্সটি ওয়ান সেশন অব বড়ো সাহিত্য সভার আরম্ভণি হয়েছে আমি সে সকুয়ে গম পাইছো আর এইখান হয়েছে আমার নতুনকে এখন এড করা ডিস্ট্রিক্ট তামুলপুর ডিস্ট্রিক্ট অনুষ্ঠিত করা হয়েছে সিক্সটি ওয়ান সেশন অব বড়ো সাহিত্য সভা এই তামুলপুর ডিস্ট্রিক্ট নতুনকে এড করা হয়েছে এখন হয়েছে আমার থার্টি ফাইভ নাম্বার অফ ডিস্ট্রিক্ট যখন নতুনক এড করা হয়েছে ইয়াতে এই বড়ো সাহিত্য সভা এখন অনুষ্ঠিত করা হয়েছে আর এইখান চারি মেলও এখন অনুষ্ঠিত করা হব আর এই বড়ো সাহিত্য সভাখনের একটা থিম ইয়াত লওয়া হয়েছে সেইটা হয়েছে স্টপ ফুড ওয়েস্ট এই থিমটির উপর মেইনলি ফোকাস করা হব এই গোটেই সেশনট আর ইয়াত কোয়া হয়েছে যে আমার ওর সুবরিয়া যে কান্ট্রি আছে স্টেটস আছে বাংলাদেশ ত্রিপুরা নেপালের বহুত গেস্ট ইয়াত পার্টিসিপেট করব আর ইয়াতে একটা বহুতে ভাল নিউজ যে আমার প্রথমবারের কারণে বড়ো সাহিত্য সভাত আদ আমার ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট রামনাথ কোবিনে এই বড়ো সাহিত্য সভার সেশনত এটেন্ড করব এই একটা বহুত ভাল নিউজ সেইটাই এই গোটেই নিউজট আছে এটা আমি বড়ো লোকসলের হিস্টোরিক্যাল বেকগ্রাউন্ডের উপর অল্প চাই ল কারণ এটা আমি পিএসি পরীক্ষা আমি যেহেতু দেখি ও কিছু যেটাই নিউজ থাকে তার হিস্টোরিক্যাল বেকগ্রাউন্ডের উপর কিছু কুয়েশন সোধা দেখি পাওয়া গেছে সেই কারণে আমি ইয়ার ওপর অল্প ডিটেলস চাওয়া দরকার বড়ো লোকসল হয়েছে এটা লার্জ গ্রুপ অফ পিপল হয়েছে স্পিকারস অফ টিবেটো বার্মিন স্পিচেস অফ নর্থ ইস্ট বেঙ্গল আসাম আর বার্মা আমার বড়ো লোকসল আছে ওয়েস্টর ধুবুরীর ইস্টরল আছে আমার বড়ো লোকসল আছে আর ত্রিপুরা আর নাগালেন্ডতো বড়ো কিছু স্মল স্মল গ্রুপর বড়ো লোকসল তাত বসবাস করা দেখি পাওয়া যায় আর জলপাইগুড়ি ওয়েস্ট বেঙ্গলতো আছে কিছু বড়ো গ্রুপ নাগালেন্ডর ডিমাপুর আর তার ওর পাজর এরিয়াখিন বড়ো লোকসল মেঘ বলে জনা যায় এটা বড়ো সকলের যে লেঙ্গুয়েজ আছে সেই লেঙ্গুয়েজর কথা কবলে গেলে স্ক্রিপ্টর কারণে একটা মুভমেন্টও আরম্ভ হয়েছিল কি হয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টিত বড়ো সাহিত্য সভায় ডিসিশন লোসিল যে রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করব বড়ো লেঙ্গুয়েজর কারণে এই ডিসিশন লোসিল কিন্তু সেই সময় কি হয়েছিল বড়ো লেঙ্গুয়েজর কারণে আসামিজ স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে থাকা হয়েছিল আর সেই কারণে গভর্নমেন্টর উপর ডিমান্ড করেছিল যে রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করবলে পারমিশন দিব লাগে বলে কিন্তু গভর্নমেন্টে সেই পারমিশন দিবা না তো বড়ো সাহিত্য সভায় একটা মুভমেন্ট লঞ্চ করেছিল রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করবলে দিব লাগে বলে কিন্তু তথাপিত গভর্নমেন্টে সেই ডিমান্ড মানি লোবরা না আর সেই সময় একটা বহুত ভায়লেন্ট পরিস্থিতি একটা হওয়া দেখি পাওয়া গেছিল সেই মুভমেন্টর সময় আর তথাপিত তার একু সলিউশন উলিয়াবরা না আর সেই কারণে বড়ো সাহিত্য সভায় ডিসাইড করলে যে দেবনাগরি স্ক্রিপ্ট ইউজ করব বড়ো লেঙ্গুয়েজর কারণে আর তারপরে দেবনাগরি স্ক্রিপ্ট ইউজ ব্যবহার করে আছে বড়ো লেঙ্গুয়েজর কারণে 
এটা বড়ো ল্যাঙ্গুয়েজ আর লিটারেচার প্রিজার্ভ আর প্রমোট করবর কারণে প্রথমে এটা অর্গানাইজেশন ফর্ম করা হয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টি নত আর তার নাম দিয়া হয়েছিল দক্ষিণ কুল বড়ো সাহিত্য সম্মিলনী বড়ো সাহিত্য সভা অফ সাউদার্ন ব্যাঙ্ক ব্রহ্মপুত্রর যা সাউদার্ন ব্যাঙ্কর যখন বড়োজ আসে এই ফর্ম করেছিল যে আনডিভাইডেড গোয়ালপারা ডিস্ট্রিক আসে তার আন্ডারতে এই অর্গানাইজেশন ফর্ম করা হয়েছিল আর এই অর্গানাইজেশন থার্ড সেশন তো হয়েছিল দুধনৈত নাইনটিন নাইনটিনত আর তারপরপর এই অর্গানাইজেশন ওপর কোনো রেকর্ড পাওয়া যা নাই আর নাইনটিন নাইনটিনত কি হয়েছিল ফার্স্ট বড়ো স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন এটা ফর্ম করা হয়েছিল কটন কলেজের ছাত্রসলে লগলাগি এই অর্গানাইজেশন তো ফর্ম করেছিল আর তারপর যা বড়ো ল্যাঙ্গুয়েজ আছে লিটারেচার আছে তাকে ফার্ডার প্রমোট করবর ডেভেলপ করবর কি হয়েছিল স্পেসিয়ালি যা বড়ো ল্যাঙ্গুয়েজ আসে তাকে একটা মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন হিসাবে বনাবর কারণে একটা লিটারি অর্গানাইজেশন ফর্ম করেছিল তার যা ধুবুরী এডুকেটেড ইউথ আসে লগলাগি এই অর্গানাইজেশন তো ফর্ম করেছিল আর তার নাম দিয়া হয়েছে বড়ো লিটারি ক্লাব ধুবুরী যদি ফর্ম করা হয়েছিল নাইনটিন ফিফটি টুত সেভেন্টিন জুলাইত এই ফর্ম করা হয়েছিল আর এই অর্গানাইজেশন তো ফর্ম করার পাশতে কোয়া হয় যে বড়ো যা ল্যাঙ্গুয়েজর আর লিটারেচার আছে তার ডেভেলপমেন্ট হওয়ার কারণে একটা টার্নিং পয়েন্ট বলে ধরা হয় কারণ সেই অর্গানাইজেশন তো আন্ডারতে কিছু ইনিশিয়েটিভ লওয়া হয়েছিল আর তার ফলতে এটা প্রেজেন্ট যে বড়ো সাহিত্য সভা আছে সে ফর্ম হয়েছিল ইন সেভেন নাইনটিন ফিফটি টুর সিক্সটিন নভেম্বর বড়ো সাহিত্য সভার ফর্ম হয়েছিল আর এই বড়ো সাহিত্য সভার ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট হয়েছে জয় ভাদ্রা হাগজের আর জেনারেল সেক্রেটারি হয়েছে সোনারাম থাউসেন আর প্রেজেন্ট এটা বড়ো সাহিত্য সভার প্রেসিডেন্ট হয়েছে তরেন বড়ো এয়াই আসে বড়ো সাহিত্য সভার ওপর এটা নেক্সট আর্টিকলটলে আহ ইয়াত কোয়া হয়েছে যে রিসেন্টলি আমার আসাম ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আর এজেন্সি ফ্রেঞ্চাইজ ডি ডেভেলপমেন্ট এই এটা হয়েছে এটা ফান্ডিং এজেন্সি এখন এমইউ সাইন করেছে পার্ক এন্ড বায়োডাইভার্সিটি পার্টনারশিপ আর ইয়ার মেইন অবজেকটিভটো হয়েছে বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন সমূহ প্রমোট করবর আর ট্যুরিজিমও ডেভেলপমেন্ট করবর আর আমার যা প্রটেক্টেড এরিয়া আছে সেইবিল মেনেজমেন্ট করার ক্ষেত্র এই পদক্ষেপটা লওয়া হয়েছে আর এই এটা ইন্ডো পেসিফিক ইনিশিয়েটিভ আর ই কভার করব ইস্টার্ন আফ্রিকারপা আমেরিকান ওয়েস্টার্ন কোস্টল যা কান্ট্রিজ আছে সেই সকলবর ইয়াত কভার করা হব আর ইয়াত এই ইনিশিয়েটিভট মেইনলি লওয়া হয়েছে যে নলেজ শেয়ারিং করবর কারণে এই পদক্ষেপটা লওয়া হয়েছে যা আমার বায়োডাইভার্সিটি আছে ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশনের ক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ লোটো দরকার কেন ধরনের মেনেজমেন্ট অনাটো দরকার তার উপর নলেজ শেয়ার করবর কারণে এই ইনিশিয়েটিভট লওয়া হয়েছে আর যা প্রটেক্টেড এরিয়া আছে তার সাস্টেনেবল মেনেজমেন্ট করার ক্ষেত্রে কিছু টেকনিক্যাল এসিস্টেন্স প্রোভাইড করাও ইয়ার আন্ডার লওয়া হয়েছে আর ইয়াত প্রথম অবস্থাত ইয়াত আমার কাজিরঙা আর মানাস ন্যাশনেল পার্কত ইয়াত কভার করা হয়েছে সেইটোয় গোটে নিউজটো আছে আমি কব পো যে এই এটা আমার বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশনের ক্ষেত্রে লওয়া এটা পদক্ষেপ বলে আমি কব পো এটা নেক্সট আর্টিকলটলে আহ এই আর্টিকলটো আছে আমার লগতে আমার নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নের এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্টর ক্ষেত্র এটা নিউজ আছে ইয়াত কোয়া হয়েছে যে এগ্রিকালচারেল এন্ড প্রসেসড ফুড প্রডাক্টস এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি যাক এপেডা বলেও কোয়া হয় এই অথরিটিটে আমার লগতে আমার নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নের যা লোকেল আর জিআই প্রডাক্টস আছে আমার রিজিয়নত সেই সমূহ যাতে এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট করা যায় তার ওপর ফোকাস করেছে আর বহুতো ইনিশিয়েটিভ লোসে তো ওপরতে এই গোটে নিউজটো আছে যেহেতু আমার আর গোটে নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নত এটা ডাইভার্স এগ্রো ক্লাইমেটিক কন্ডিশন আমার আর নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নত আছে আর সেই কারণে আমার যা প্রডাক্টস আছে অর্গেনিক প্রডাক্টসর ক্ষেত্রতে হোক বা সেই ক্ষেত্রে আমার এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্টর ক্ষেত্রে আগবহার এটা বহুতে পটেন্সিয়াল আছে আমার নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নত সেই কারণে এই এপেডা অথরিটিয়ে এটা এওয়ারনেস ক্রিয়েট করবলে বিচার যাতে আমার নর্থ ইস্টার্নের লোকসলতো যাতে এই এওয়ারনেস আনব পে যাতে প্রডাকশন ইনক্রিজ করার ক্ষেত্রে যাতে আগবাহি আহে এই এপেডা অথরিটিয়ে বহুতো ইনিশিয়েটিভ লোসে যে আমার অসমৰ কিছুমান লোকেল আর জিআই প্রডাক্টস আছে যে বিড রাইস আসাম লেমন কার্বি আংলং জিঞ্জার নেচারেল হানি এইবিল কিছু যাক আমার কিছু লোকেল প্রডাক্ট যাক জিআইটে অলরেডি পাই থেছে সেইবিল প্রডাক্টসর এক্সপোর্ট 
করার ক্ষেত্র এপেডে অলরেডি বহুতো ইনিশিয়েটিভ লোসে আর এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্টর ক্ষেত্র যাতে আগবাড়ি যাব পারে এনেকা এক্টিভিটিস আছে সেই সকলবর ক্ষেত্র ফোকাস করেছে এইটাই নিউজটুত আছে আর ইয়াত এটা উল্লেখ করেছে যে যেহেতু আমার নর্থ ইস্টার রিজন খুব অর্গেনিক ফার্মিংয়ের ক্ষেত্র বহুতে পটেন্সিয়াল আছে আমার যেহেতু নর্থ ইস্টার্ণ স্টেট সমূহ যে পিগ রিয়ারিং আছে বা পিগ ফার্মিং যে এক্টিভিটি আছে সেই ক্ষেত্রে আমার নর্থ ইস্টার রিজনের বহুতে আগবা যেহেতু আমার বেশিরভাগ পিগ প্রডাকশন আমার নর্থ ইস্টার্ণ স্টেট সমূহতে বেশি হয় আর সেই কারণে সেই ক্ষেত্র যদি কিছু পর্ক বা পর্ক বেস্ড যা প্রডাক্টস আছে সেইবিল এক্সপোর্ট করার ক্ষেত্রে একটা বহুতে ভাল পটেন্সিয়াল আছে আমার নর্থ ইস্টার্ণ রিজনত এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্টর ক্ষেত্রে আগবাট খুবই দরকার এই পয়েন্ট এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমি একটা পয়েন্ট হিসাবে আমি লোব পো কি ক্ষেত্রে আমার নর্থ ইস্টার্ণ রিজনের এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্টর ক্ষেত্রে আমার পটেন্সিয়াল আছে সেই ক্ষেত্রে এইটা একটা খুবই একটা ভাল পয়েন্ট যুক্ত আপনাদের আনসার রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে এই ইউজ করবেন কি হব যে আমার যা আমার অর্গেনিক প্রডাক্টস হোক সেই অর্গেনিক ফার্মিং আছে সেইবিল এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট করলে আমার গোটে নর্থ ইস্টার রিজন এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনও বাড়ি আর আমার যে ইকনমিক ডেভেলপমেন্টর ক্ষেত্রে আগবাড়ি আর সেই কারণে এইখিন এই ইয়ার উপর ফোকাস করাটা খুবই দরকার আর সেই ক্ষেত্রে এপেডা নামের এই অথরিটিটে ইনিশিয়েটিভ লোসে সেইটাই এই গোটে নিউজটুত আছে এই এপেডা অর্গেনাইজেশনটা একটা বহুতে ইম্পর্টেন্ট অর্গেনাইজেশন ইয়ার উপর আমি জানা দরকার এই এপেডা যার ফুল ফর্মটে দ্য এগ্রিকালচারেল এন্ড প্রসেস ফুড প্রডাক্টস এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি আর এইটো এস্টাবলিশ হয়েছিল আন্ডার এগ্রিকালচার এন্ড প্রসেস ফুড প্রডাক্টস এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি Act 1985 এইট নাইনটিন এইটি ফাইভত এখন এস্টাবলিশ হয়েছিল এই অর্গেনাইজেশনটো যেহেতু ই একটা এক্টর আন্ডার এস্টাবলিশ হয়েছিল সেই কারণে আমি কব লাগি ই এটা স্টেটুটরি অর্গেনাইজেশন আর ই ফাংশন করে আন্ডার মিনিস্ট্রি অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি আর ইয়ার হেড কোয়ার্টারটো আছে নিউ দিল্লিত আর এই এপেডা অর্গেনাইজেশনটোর মেইন ফাংশন হয়েছে আমার গোটে এগ্রিকালচার সেক্টর তো ডেভেলপমেন্ট অনাটে হয়েছে ইয়ার মেইন অবজেক্টিভ এই মেইনলি কাম করে যি এগ্রিকালচার প্রডাক্টস সমূহ এক্সপোর্ট প্রমোশন করবর কারণে সেই প্রডাক্টস সমূহ এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্টর করাটে ইয়ার মেইন কাম যা এগ্রিকালচার ইন্ডাস্ট্রির যা রিলেটেড যা এক্টিভিটি আছে ফাইনেন্সিয়াল এসিস্টেন্স প্রভাইড করবর তার যা সার্ভে সমূহ কেরি করবর সাবসিডি যা স্কিম আছে তার তো ই পার্টিসিপেট এড করে এই এপেডা অর্গেনাইজেশনটে আর যা মিট প্রডাক্টস আছে স্লটার হাউসবিল স্টোরেজ হাউস আছে সেইবিল ইন্সপেকশন করা এনেকা কিছু এক্টিভিটি এই এপেডা অর্গেনাইজেশনটো মেইন এইম এটা আমি গম পালো যে এই গোটে এপেডা অর্গেনাইজেশনটে এগ্রিকালচার সেক্টর আগবাই নিয়াত ই এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এটা এই আর্টিকলটলে আহো ইয়াত কোয়া হয়েছে যে ন্যাশনেল গ্রীন ট্রিবুনেলে এপ্রিল মাহতে অথরিটিসক ডাইরেক্ট করেছিল আমার অসমৰ যি দীপর বিল আছে আমার আমারর একমাত্র রামসার সাইড দীপর বিলক ইকো সেনসিটিভ জোন হিসাবে ঘোষণা করবলে ডিক্লেয়ার করেছিল কারণ দিনে দিনে দেখা গেছে যে দীপর বিলর ওর সুবুরিয়া ঠাই সময় মানুষের কিছু এক্টিভিটির ফল তার যে পরিবেশ আছে সেই তার পরিবেশের উপর ইয়ার বেয়ার প্রভাব পড়া দেখলে পাওয়া গেছে এই ডিসিশনটা লবলে কারণে কোয়া হয়েছে কারণ দেখলে পাওয়া গেছে যে ওয়েস ডাম্পিং এক্টিভিটি আছে বিলাক ভালদরে মেনেজ নক ফল অর্থাৎ তার যে ওর সুবুরিয়া লোকসলে জাবর জুথর সমূহ সাইন্টিফিকালি মেনেজ নক তাতে সেইবিল পেলার ফল তার গোটে পরিবেশটির উপর একটা বেয়া প্রভাব দেখা গেছে আর দিনে দিনে তার গোটে পরিবেশটা বিনষ্ট হওয়া দেখলে পাওয়া গেছে আর সেই কারণে এটাই যদি সমাধান নুলিয়াই এটা ভাল সলিউশন এটা হলে ইয়ার গোটে যে পরিবেশ আছে পরিবেশটা দিনে দিনে বেয়া হবল ধরব আর সেই কারণে ন্যাশনেল গ্রীন ট্রিবুনেলে এইটো ডাইরেক্ট করেছে এই সিদ্ধান্তটা লবর কারণে কারণ চল্লিশ যা ওয়েস্ট আছে সাইন্টিফিকালি মেনেজ করা করে তাদের ডাম্পিং করা হওয়া দেখা গেছে আর তাদের কোনো ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটর করবর কারণে কোনো প্রগ্রেমও রখা হওয়া দেখা নাই সেই কারণে এই গোটে পরিবেশটা দিনে দিনে বেয়া হবল ধরেছে আর যেটা যুক্ত একটা এরিয়া যেটা ইকো সেনসিটিভ জোন হিসাবে ঘোষণা করা হয় তো সেই এরিয়াটুত কিছু এক্টিভিটি করবলে দিয়া নহয় যেনে সেই এরিয়াটোর প্রায় ওর সুবুরিয়া যিনি এরিয়া আছে প্রায় এক কিলোমিটারের ভিতর এরিয়াখিন কমার্সিয়াল পার্পজর কারণে যা 
বিলাক হোটেল বনুয়া হয় রিজর্ট বনুয়া হয় হে বিলাক বনাবল দিয়া নহয় আর তার উপরেও কিছু এক্টিভিটি যে হাইড্র ইলেকট্রিক প্রজেক্ট আনব দিয়া নহয় আর তার ওসর পাজরে এরিয়া যদি কিনা ইন্ডাস্ট্রি আছে সেই ইন্ডাস্ট্রি সমূহের পর যা বেয়া ওয়েস্ট ওলায় সেই ওয়েস্ট বিলাকো সেই যেটা সেই ইকো সেনসিটিভ জোন হিসাবে ঘোষণা করে দিয়া হয় সেই জোনট যদি কিনা ওয়াটার বডি আছে ল্যান্ড আছে তাত সেই বিলাক পেলাবল জাবর জুথর বেয়া ওয়েস্ট সময় তাত পেলাবল দিয়া নহয় আর সেই কারণে এনেকা কিছু মেজার্স লওয়া হয় যেটা এই ইকো সেনসিটিভ জোন হিসাবে ঘোষণা করা হয় যো এটা এরিয়া এটা আমি দীপর বিলর উপর মেইন মেইন পয়েন্ট কিটা চাই লীপর বিল অবস্থিত আমার আমার কামরূপ ডিস্ট্রিক্ট আর ই গুয়াহী সিটি সাউথ ওয়েস্টর ফালে আছে ই হয়েছে এটা পার্মানেন্ট ফ্রেশ ওয়াটার লেক আর এই ওয়েটলেন্ড খনক রামসার সাইডত ইনক্লুড করা হয়েছিল টু থাউজেন্ড টুর নভেম্বরত এইখনক রামসার সাইডত ইনক্লুড করা হয়েছিল এই দীপর বিলখনক বার্ড সেংচুরি হিসাবেও ঘোষণা করা হয়েছিল নাইনটিন এইটি গতি এই দীপর বিলর বহুতই সিগনিফিকেন্স আছে ন্যাশনেল গ্রীন ট্রিবিউনেল যেহেতু ইয়ার ওপর এই আর্টিকলট উল্লেখ করা আসে সেই কারণে আমি ইয়ার ওপর অল্প ভালরে চাই ল এটা ন্যাশনেল গ্রীন ট্রিবিউনেল হয়েছে এটা স্পেশালাইজ বডি যাক ফর্ম করা হয়েছিল ন্যাশনেল গ্রীন ট্রিবিউনেল এক টু থাউজেন্ড টেন এই একখনের আন্ডারতে ইয়াক বনুয়া হয়েছিল আর সেই কারণে কব লাগি যে ন্যাশনেল গ্রীন ট্রিবিউনেল হয়েছে এটা স্টেটুটারি বডি এটা এই ন্যাশনেল গ্রীন ট্রিবিউনেল এখন হয়েছে এখন ট্রিবিউনেল যেহেতু এখন ট্রিবিউনেল বনা হয় কিছু স্পেসিফিক ফিল্ডর যা রিলেটেড ইস্যুজ আছে কেস আছে সেইবিলাক ডিল করবর কারণে এখন ট্রিবিউনেল বনা হয় আর বাকি যা অর্ডিনেরি আমার যা কোর্টস থাকে সেই কোর্ট সমূহ প্রায় সকলবিল কেসে তাত লওয়া হয় সেই কারণে ট্রিবিউনেল সমূহ ডিফারেন্ট হয় অর্ডিনেরি কোর্টবিল আর সেই কারণে এই ন্যাশনেল গ্রীন ট্রিবিউনেল বনা হয়েছিল যা আমার এনভারনমেন্টেল রিলেটেড যা ইস্যুজ আছে কেস আছে সেইবিলাকর ডিল করবর কারণে এই ন্যাশনেল গ্রীন ট্রিবিউনেল বনা হয়েছিল এটা আমি এই ট্রিবিউনেল পাওয়ার আর জুরিডিকশনের কথা কবল গেলে ইয়াত যা এনভারনমেন্টর রিলেটেড যা সিভিল কেস আছে সেই কেস সমূহ জুরিডিকশন ট্রিবিউনেল করে আর ইয়ার তার যা এনভারনমেন্ট রিলেটেড যা লিগেল রাইট আছে সেইবর এনফোর্সমেন্ট করারও ইয়ার এটা কাম আর ইয়ার স্ট্রাকচারের কথা কবলে গেলে এই ট্রিবিউনেল এজন চেয়ারপার্সন থাকে আর কেজনমান জুডিশিয়াল মেম্বার্স থাকে আর এক কেজনমান এক্সপার্ট মেম্বার্স থাকে আর অফিস হোল করে ফাইভ ইয়ার্সর কারণে আর রি এপয়েন্ট করার কারণে ইয়াত কোনো প্রভিজন নাই আর ইয়ার চেয়ারপার্সনজন এপয়েন্ট করে সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টে ইন কনসালটেশন অফ চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া এই এন জি টি খে কিছু ইয়াত কিছু এক্ট আছে যার আন্ডারের যা সিভিল কেসেস আছে সেই কেসবিল এই এই এন জি টিয়ে ডিল করে আর এই এটা বহুতই ইম্পর্টেন্ট কারণ আমি এগজামত আহি থাকা দেখি পাওয়া যায় যে টি কোনখন এক্টর রিলেটেড হয় আর কোনখন নহয় এনেকা ধরনের কুয়েশন আমি বহুত থাকা দেখি পাওয়া যায় গতি পারে আমি এই এক কেখনও মনে রখাটো দরকার ইয়ার আন্ডারত কোন কীখন এক পড়ে এটা প্রথম আমি চাবলে গেলে দ্য ওয়াটার প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল অফ পলিউশন এক নাইনটিন সেভেন্টি ফোর দ্য ওয়াটার প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল অফ পলিউশন সেস এক নাইনটিন সেভেন্টি সেভেন দ্য ফরেস্ট কনজারভেশন এক নাইনটিন এইটি এয়ার প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল পলিউশন এক নাইনটিন এইটি ওয়ান এনভারনমেন্ট প্রটেকশন এক নাইনটিন এইটি সিক্স পাবলিক লাইবিলিটি ইন্সুরেন্স এক নাইনটিন নাইনটি এইকিখনে হয়েছে এই এই এককিখনের রিলেটেড যা লজ আছে সেইবিল যা কেস আছে সিভিল কেস আছে সেইবিল এই এন জি টিয়ে ডিল করে এয়াই আসিল এন জি টির উপর এটা নেক্সট আর্টিকলট আহ এই আর্টিকলট আসে আমার দিহিং পাটকাই ন্যাশনেল পার্কত ওপর একটা নিউজ আছিল ইয়াত দেখলে পাওয়া গেছে যে কিছু অবৈধভাবে গছ কটার কিছু ইনসিডেন্ট পোহরল আছে আর সেইভাবে ইয়াত একটা বহুত বেয়া পরিস্থিতি দেখলে পাওয়া গেছে আর যেহেতু আমার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে এতালেও বহুত ইনিশিয়েটিভ লোসে এইবিল রোধ করবর কারণে তথাপিত ইয়ার কোনো ভাল সলিউশন উলিয়াবা নাই কমপ্লিটলি ইয়াক রোধ করবর কারণে আর সেইটাই এই গোটে নিউজট আহিছিল আর ইয়ার ওপর বেশি ডিটেলসত কবল নাই ইয়ার ওপর যেহেতু এই দিহিং পাটকাই ন্যাশনেল পার্কন নিউজত আছে গতি আমি ইয়ার ওপর মেইন পয়েন্ট কিটা চাই ল এই দিহিং পাটকাই ন্যাশনেল পার্কন হয়েছে আমার ডিব্রুগড় আর তিনচুকিয়া ডিস্ট্রিক্ট অবস্থিত আর ই কভার করে আছে এ টু হান্ড্রেড থার্টি ওয়ান পয়েন্ট সিক্সটি ফাইভ স্কোয়ার কিলোমিটার রেইন ফরেস্ট কভার করে আছে আর এই ন্যাশনেল পার্কনক দিহিং পাটকাই নাম দিয়ার কারণ হয়েছে কারণ তাত এখন দিহিং নামের এখন রিভার এই ফরেস্ট রিজনটোর মাঝে পার হয়ে গেছে আর তার এই সেংচুরিখনের ওসর একটা হিল আছে পাটকাই হিল আছে 
আৰু হি কাৰণে এই দুটা লগ লাগি ইয়াৰ নাম দিয়া হৈছিলে দিহিং পাটকাই এই দিহিং পাটকাই ওয়াইল্ড লাইফ সেংচুৰি হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে 2004ত 13 জুনত ইয়াক ডিক্লেয়ার কৰা হৈছিলে আৰু 2020ৰ 13 ডিসেম্বৰত দিহিং পাটকাই ন্যাশনাল পার্ক হিচাপে আপগ্রেড কৰিবৰ কাৰণে অসম গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকে ডিসিজন লৈছিলে আৰু অবখেখত 9 জুনত 2021ৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে ন্যাশনাল পার্ক হিচাপে ইয়াক অফিচিয়েলি নটিফাইড কৰিছিলে আৰু এটো এটা বহুত ইম্পৰটেন্ট পইন্ট আৰু এই দিহিং পাটকাই ওয়াইল্ড লাইফ সেংচুৰিখনক জয়পুৰ ৰেইন ফৰেষ্ট বুলিও কোৱা হয় এইকেইটাই মেইন মেইন ইম্পৰটেন্ট পইন্ট আমাৰ দিহিং পাটকাই ন্যাশনাল পার্কখনৰ ওপৰত আজিলে ইমানে আছিলে আগৰ উইকত আপোনালোকক যিটো কোৱেশ্চন দিয়া আছিলে প্ৰেক্টিছ কোৱেশ্চন তাৰ আনসাৰটো হৈছে অপচন 3 হ'ব এ এন সি ইয়াত এ আৰু সি টো শুদ্ধ ইয়াত বি টো অশুদ্ধ আছিলে কাৰণ ইয়াত যিকেইটা ৰেড দিয়া আছিলে ভুল আছিলে আৰু ইয়াত খৰিফ সিজনৰ কাৰণে 1 2% হয় আৰু ৰবি সিজনৰ কাৰণে 1.5% হয় আজিৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ইজ আৰ কাৰেক্ট ইয়াত অপচন এ দি আছে দীপৰ বিল ইজ এ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক লোকেটেড ইন কামৰূপ মেট্ৰ'পলিটান ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম অপচন বি দি আছে ইট ৱাজ লিষ্টেড ইন ৰামচাৰ ছাইড ইন নৱেম্বৰ নাইনটিন নাইনটি নাইন ফৰ আণ্ডাৰটেকিং কনজাৰ্ভেশ্যন মেজাৰ্ছ অন দ্য বেচিচ অফ ইটছ বায়লজিকেল এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পৰ্টেন্স অপচন চি দি আছে দীপৰ বিল ইজ দ্য অনলি ৰামচাৰ ছাইড ইন আসাম ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপচন টু এ এন চি এ আৰু চি টু কাৰেক্ট এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ইজ আৰ কাৰেক্ট ইয়াৰ প্ৰথম অপচনটো দিয়া আছিলে ছিক্সটিথ ছেশ্যন অফ বড়ো সাহিত্য সভা বিজ্ঞান এণ্ড ইন তামুলপুৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু অপচন বি দিয়া আছে থিম অফ দ্য ছেশ্যন ইজ টপ ফুড ৱেষ্ট অপচন চি দিয়া আছে দেৱনাগৰী স্ক্ৰিপ্ট ইজ ইউজ ফৰ বড়ো লেংগুৱেজ অপচন ডি দ্য ফাউণ্ডাৰ প্ৰেচিডেণ্ট অফ বড়ো সাহিত্য সভা ওৱাজ সোনাৰাম থাউচেন ইয়াৰ আপোনালোকে কোনকেইটা অপচন শুদ্ধ সেইকেইটা আপোনালোকে নিজে বাছি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব ইয়াত আমি কাৰেক্ট আনচাৰটো চাম কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে অপচন থ্ৰী বি এন চি ইয়াত বি আৰু চি টুহে শুদ্ধ বাকীকেইটা ইয়াত অশুদ্ধ হৈ আছে তাৰপিছত নেক্সটটোলৈ আহোঁ আণ্ডাৰ হুইচ এক নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল ৱাজ ছেট আপ ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো আমি হ'ব অপচন চি নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল এক্ট টু থাউজেণ্ড টেন এইটো আপোনালোকক এটা প্ৰেক্টিচ কোৱেশ্যন দিয়া হৈছে এইটো আপোনালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিব কোনটো অপচন শুদ্ধ ইয়াত প্ৰথম অপচনটো দিয়া আছে দ্য এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড প্ৰচেছ ফুড প্ৰডাক্টছ এক্সপৰ্ট ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি এপেটাইজ এ ছেক্ৰেটৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন অপচন বি দিয়া আছে ইট ফাংচন আণ্ডাৰ দ্য মিনিষ্ট্ৰি অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি অপচন চি দিয়া আছে দ্য অথৰিটি হেজ ইজ হেডকোৱাৰ্টাৰ ইন কলকাতা এইটো আপোনালোকক প্ৰেক্টিচ কোৱেশ্যন দিয়া আছে এইটো আপোনালোকে আনচাৰটো কি হ'ব কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকক এই কোৱেশ্যনখিনি ডিছকাছ কৰি দিব দিয়া হোৱা নাই এতিয়া যিহেতু আমি অলৰেডি গোটেই ডিছকাশ্যনে গোটেই ভিডিঅ'টো কৰা হৈছে এইকেইটাৰ ওপৰত গতিকে আকৌ এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকে এম চি কিউখিনি ডিছকাছ কৰি দিয়া হোৱা নাই গতিকে আপোনালোকে নিজেই অপচনকেইটা চাব আৰু নিজেই আনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আজিলে ইমানখিনি আছিলে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কিবা থাকিলে আপোনালোকে জনাব পাৰিব আৰু সিমানেই আছিলে আজি ডিছকাশ্যনসমূহ ধন্যবাদ